see in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Olympic में भाग लेने के लिए शायद पूरी दुनिया चाहती होगी कि मेरा नंबर Olympic में आ जाए. आज तो पूरी दुनिया की लड़कियां चाहती कि मैं फिल्मों की हीरोइन बन जाऊं लेकिन उस समय किसने पहल की आज तो आरसीएम का डायमंड हर कोई बनना चाहता लेकिन उस समय किसने पहल की वही महावीर सारण बन पाता है तो डॉक्टर रमित वो शख्सियत है जिन्होंने स्टेट को टॉप किया है स्टेट में नंबर वन की पोजीशन को हासिल किया है इसलिए मैं उनको केवल मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान उनको बधाई देना चाहता है जैसे अगर और किसी एक्टिविटी में अगर वो नंबर वन होते हैं तो पूरा मीडिया सारे अखबार सारे टीवी चैनल सारे पॉलिटिशियन और सारा देश सारा समाज उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उन्होंने नंबर वन की पोजीशन को हासिल किया है तो डॉक्टर रमित ने भी हिमाचल के नंबर वन की पोजीशन को हासिल किया है इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं पूरी आरसीएम सिस्टम की तरफ से कंपनी की तरफ से एपी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट की तरफ से और सारे पूरी मानव जाति की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उस काम को करके दिखाया है जिसके बारे में अभी शुरुआत है एंड आई रियली कंग्रेचुलेट यू मैं आपको बहुत बहुत मतलब मेरे पास शब्दों की कमी है लेकिन भावनाओं की कोई कमी नहीं है मैं आपको मानव जाति की सेवा करने के लिए लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए मददगार बनने में जो पहल करके आपने औरों से लीड की है औरों से आगे निकले हैं उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई और शुक्रिया और न केवल मैं जो आज हमारे साथी यहाँ पर अवेलेबल है जैसे महावीर जी अवेलेबल है मनोज जी अवेलेबल है वो तो आपको शब्दों से बधाई देंगे ही देंगे लेकिन पूरा देश और पूरे आरसीएम परिवार के माध्यम से मैं आपको बधाई दिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आपके ये सेलिब्रेशन के फंक्शन रोज होते रहे डेली आपको इस बात का एहसास होता रहे कि आपने नंबर वन की पोजीशन की है और दूसरे लोगों को ये एहसास होता रहे कि हम भी नंबर वन की पोजीशन हासिल करने के लिए हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए तो और आज जी हमने स्पेशली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए संकेत जी को इन्वाइट किया है जो की एक लाइफ के कोच है और वर्ल्ड लेवल के ट्रेनर है वो आज और वो इस श्रृंखला को सुपर हिट बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी तैयारी की है कि वो 10 मिनट 15 मिनट एक लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक जिंदगी कैसे बदल सकती है वो बदलने का दृष्टिकोण कैसे पैदा किया जा सकता है बदलने का एटीट्यूड कैसे तैयार किया जा सकता है उसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आपको अधिक से अधिक लोग आपको जो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हैंडरेज कर रहे हैं वो आपको वो अपनी बात कह सके और हम उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके आज आ, पूरी डिटेल में क्योंकि हमारे बीच में निधि मैडम है जो कि इस प्रोडक्ट की बहुत कमाल की जानकारी बहुत दिल से देती हैं वो जानकारी भी हमें हासिल हो सके तो सबसे पहले तो मैं महावीर जी से निवेदन करूंगा आ, क्योंकि महावीर जी हमारे बीच में अवेलेबल है इंडिया के एक ऐसे स्पीकर और अपने शब्दों के जादूगर भी है और उनकी उपस्थिति ही किसी प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ा देती है तो वो आपको बधाई देने के लिए आज अवेलेबल है तो मैं पहले तो उनको ही निवेदन करूंगा कि महावीर जी आज अपने होनहार को आप कितना ज्यादा बधाई से सम्मानित कर सकते हैं तो ओवर टू महावीर जी थैंक यू थैंक यू सर बीसी सर थैंक यू जब थेंक जब बीसी सर किसी चीज का हाथ पकड़ते हैं तो वो स्टेट नहीं वो नेशनल टॉपर बनता है ये फाइनल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रामित सर को डॉक्टर साहब को बहुत सारी जोरदार बधाई देना चाहते हैं जितने भी व्यूवर वीडियो ऑन करके बैठे मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उन तक अपनी भावनाएं पहुंचाएंगे वेल डन बहुत अच्छा काम किया है हिमाचल में आपने जैसा बीसी सर ने बताया अभी कि जिंदगी में कोई टेक्निकल वो बन सकता है कोई एमराल्ड बन सकता है कोई रूबी बन सकता है कोई स्टार रूबी कोई डायमंड बन सकता है लेकिन ये पदवी आपसे लाइफ टाइम कभी कोई नहीं छीनने वाला कि हिमाचल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट टॉपर बने थे वो डॉक्टर साहब थे तो पूरे परिवार को हम ढेर सारी बधाई देते हैं और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस डेफिनेटली गोल बना के काम करने का बिजनेस है और जब से ए, मैं आरसीएम बिजनेस में आया हूं मुझे लगता है कि इस बिजनेस इस बिजनेस में केवल बने रहना ही बड़े टॉप लेवल पे आपको लेके जा सकता है लगातार सीखना एजुकेशन लेना और लगातार स्किल बढ़ाना यही बड़ी कामयाबी का एक राज है छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं बीसी सर की जो रोजाना मीटिंग में आने से क्या फायदा है 
वही बीसी सर है वही महावीर सारन है वही के रोज मीटिंग में आने से क्या फायदा होता है तो कहानी सुनाना चाहता हूँ छोटी संत थे उनके पास मेरे रोज जाता था एक महीना हो गया दो महीना हो गया दो महीने बाद ने कहा कि गुरुजी रोज रोज बुला लेते हो सत्संग में आता हूँ ताली बजाता हूँ डांस करता हूँ नाचता हूँ सारी बात मानता हूँ ध्यान लगाता हूँ लेकिन मुझे भगवान मिले तो नहीं मुझे तो लग रहा है मेरा टाइम खराब हो रहा है रोज आने से क्या फायदा नई चीज कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ मेरे में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा तो गुरु उसकी बेचैनी सीख गए बीसी जी की तरह महान व्यक्ति थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा तू करता क्या है तो उसने कहा कुछ नहीं मैं कोयले की खादान में टोकरी में भर भर के कोयला लाता हूँ बाहर लाके ट्रक डालता हूँ रोजी रोटी जो सस्ता है उसमें मैं आपकी सुनता हूँ तो कहा कोई बात नहीं बेटा कल जब तू आए ना तो वो टोकरी साथ ले आना तो उसने कहा ठीक है गुरुजी अच्छा आते वक्त तो टोकरी में पानी भी ले आना गंगा से तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा उसने कहा ठीक है गुरुजी अगले दिन वो गया टोकरी को लेके गंगा जी में पानी भरने लगा तो टोकरी के नीचे छेद थे तो पानी नीचे निकल रहा था उसने फिर कोशिश किया फिर कोशिश किया फिर कोशिश किया सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद जब पानी नहीं भरा गया तो खाली टोकरी को लेके गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी ने पूछा हाँ भाई क्या रहा उसने कहा गुरुजी मैंने कहा था ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टोटली फेल हो गया मैं कुछ तो फायदा हुआ होगा कि सर कुछ भी फायदा नहीं हुआ टोटली फेल है एक छितांक पानी भी मैं नहीं ला पाया तो गुरु ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं पानी नहीं ला पाए लेकिन जिस टोकरी से तू पानी डालने का प्रयास कर रहे थे क्या उस टोकरी का कलर पहले भी वैसा ही था उसने कहा नहीं नहीं पहले तो टोकरी बिल्कुल ब्लैक कलर की थी मैंने बार बार पानी का प्रयास किया तो इसका कलर तो चेंज हो गया गुरु जी ने कहा मैं यही बताना चाहता हूँ इस कलर चेंज होने में टोकरी का क्या योगदान है उसने कहा सर टोकरी का तो कोई योगदान नहीं है मैं ही बार बार प्रयास कर रहा था तो गुरु ने कहा बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आज तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम रोज सत्संग में आ रहे हो ना इससे तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा है तुम्हें क्या बदलाव आ रहा है लेकिन लगातार अगर आके आते रहे तो एक दिन तुम्हें इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा मैं तमाम व्यूवर्स को यह बताना चाह रहा हूं मैं जब अपनी यात्रा को पीछे घूम के देखता हूं तो मैं ढाई हजार रुपए की एक प्राइवेट नौकरी करता था सर और मैं कभी कभी सिगरेट भी पी लेता था दोस्तों के साथ कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता था सर और जब मैं बीसी छाबड़ा जी से पहली बार मिला तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला कि रोज मीटिंगों में आना चालू कर दो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं सर मैं पिछले 22 सालों के अंदर जब मैं पीछे घूम के देखता हूं आज मैं फाउंडर सफाई के लेवल पे हूं मेरी पर मंथ की इनकम पांच से दस लाख के बीच में रहती है पिछले 22 सालों में आरसीएम बिजनेस ने मुझे पैसा प्यार नाम दाम शोहरत दौलत बहुत कुछ दिया है मेरे जीवन को एक सौ अस्सी डिग्री एंगल से बदला है मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है सर मैंने केवल एक काम किया है सर मैं पिछले बाईस सालों से मिस्टर राजा राम सारन और मिस्टर बीसी छाबड़ा जी मेरे लाइफ के गुरु हैं मेरे मेंटर हैं मेरे भगवान हैं मैं इनके साथ रहा हूं केवल सर और इन 22 सालों में मुझे ये पता ही नहीं चला कब मेरी बुरी आदतें चली गई कब मेरे व्यवहार में बदलाव आया कब मैं गोल सेटिंग करने लग गया कब मैं लोगों के साथ रिलेशन बनाने लग गया कब मेरी आदतों में बदलाव आया कब मेरी बातचीत में बदलाव आया कब मेरे व्यवहार में मेरे बातचीत के तरीके में मेरे लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके में गोल बनाने के तरीके में बुरी आदतें कब छूटी मुझे पता ही नहीं चला सर मेरी कामयाबी का सिंगल राज है सर पिछले बाईस साल से मैं लगातार प्रोग्रामों में आ रहा हूं जिस तरह से टोकरी ने अपना रंग बदल लिया उसमें उसकी कोई योग्यता नहीं थी ठीक वैसे ही मेरी कोई योग्यता नहीं है सर मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर एक क्वालिटी है सर मेरे गुरु बीसी सर जो बोलते हैं मैं उसको हंड्रेड परसेंट फॉलो करता हूं सर और मेरी कामयाबी में हंड्रेड परसेंट रोल है उनकी एजुकेशन का उनकी सोच का उनकी वाणी का उनके व्यवहार का मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम मिनी बीसी छाबड़ा जी लगते हो मुझे गर्व फील होता है सर मैं कहता हूं अगर बीसी छाबड़ा जी का अंश मात्र भी बन जाए कोई व्यक्ति तो उसकी लाइफ एक सौ अस्सी डिग्री के एंगल से बदल सकती है ढाई हजार रुपए की नौकरी से जब मैं पांच लाख रुपए महीने पे जा सकता हूं तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूं अगले दो साल चार साल पांच साल जितना भी आपको समय लगता है आप अपना एक बड़ा सा गोल फाइनल करिए और बीसी छाबड़ा जी को समर्पित हो जाइए इफ बट मत लगाइए सर है ना किंतु परंतु मत करिए सर ये जो बोल रहे हैं ना उसको फॉलो करते जाइए कोई शिकायत नहीं मुझे आज तक कभी बीसी जी से कभी कोई शिकायत नहीं रही कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आया सर देखिए महाभारत में अपलाइन में था श्री कृष्ण डाउनलाइन में अर्जुन था और रामायण में अपलाइन में राम थे डाउनलाइन में हनुमान था सर अर्जुन श्री कृष्ण जब भी कोई बात बोलते ना अर्जुन ही फटबट लगाता था सर इतिहास गवाह है सर अर्जुन का मंदिर एक भी नहीं है श्री कृष्ण के हजारों मिलेंगे और महाभारत में सर अपलाइन में राम था डाउनलाइन में हनुमान था राम जब भी कोई बात बोलते ना का केवल एक शब्द निकलता था यस सर इतिहास गवाह है सर राम का मंदिर म
हनुमान के मंदिर हर गली कोने में मिल जाएंगे मैं तमाम लोगों से बताना चाहता हूं सर ये जितनी भी अचीवमेंट है ना आज डॉक्टर साहब की भी जो अचीवमेंट है कहीं ना कहीं उसमें बीसी जी की एजुकेशन मिलेगी कहीं ना कहीं उसमें बीसी जी की प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं उसमें बीसी जी की दृष्टि मिलेगी उनका विचार मिलेगा उनके मन के भाव मिलेंगे तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब की फैमिली को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने नहीं केवल हमारी टीम का मान बढ़ाया बल्कि पूरे आर का मान बढ़ाया और हमारी हमारे बीसी जी का मान बढ़ाया हमें गर्व महसूस होता है किस तरह के लोग हमारे साथ आते हैं तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज की मीटिंग में हम सब लोग ईमानदारी से पूरी मीटिंग को अटेंड करेंगे और मीटिंग अटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है सर अगर आप लीडर हैं और जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करें डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड करें एकांत में बैठे अगर मीटिंग का रिजल्ट चाहिए तो और कोशिश करें कि वाई फाई ज्यादा होता है वहां बैठे और मुझे तो लगता है सर मैंने तो एक चीज बी सी छाबड़ा जी से सीखी है सीखना शुरू जीतना शुरू सीखना बंद जीतना बंद लर्निंग मोड में आ जाएगा वो अर्निंग मोड में आ जाएगा फोकस करें प्रमोशन करें सेलिब्रेशन करें बीसी जी ने जब से ये तीन चीजें मुझे बताई है मेरे जीवन को एक सौ अस्सी डिग्री के एंगल से बदला है आप हेल्थ को फोकस करें आप हेल्थ को फोकस करें आप टीम को फोकस करें तो सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद सर और आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली मेरे गुरु मेरे भगवान मेरे मेंटर बीसी सर के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाएं हम अपना प्यार उन तक पहुंचाएं एक बार जोरदार तालियां चाहिए सभी थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभाव जी थैंक यू डॉक्टर रोमित को मैं अगेन अगेन बधाइया इसलिए भी देना चाहूंगा की देखो टेक्निकल अचीवर तो हिमाचल में हजार बन जाएंगे लेकिन नंबर वन की पोजिशन पे एक ही आदमी आएगा और वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा तो ऐसे शख्सियत को बधाई देने के लिए और इस पूरी श्रृंखला को ये जो श्रृंखला है जिसमें डेली शाम को सात बजे इसी आईडी पर एक ट्रेनिंग के साथ साथ उस एक्टिवल को हम नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं बधाई देते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिसने स्टेट को टॉप किया है और ये श्रृंखला परंपरागत तरीके से हमेशा हमेशा के लिए चालू रहेगी मैं आप सबका आह्वान करता हूं आप अपने जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उन सबको इस प्रोग्राम में रोजाना इनवाइट करिए ताकि वो कहेंगे यार ये नंबर वन तो हमें बनना है आपको इससे भरपूर बिजनेस मिलेगा आपकी पूरी टीम को प्रेरित करिए कि इस प्रोग्राम में चलिए तो वो बड़ा वॉल्यूम करने के लिए सैकड़ों लोग रेस में आएंगे अभी रेस में कम लोग है लेकिन अब रेस में बहुत सारे लोग आएंगे और आपकी दुनिया के जितने भी डॉक्टर है वो चाहेंगे कि मैं डॉक्टर तो बहुत बढ़िया हूं लेकिन हिंदुस्तान का नंबर वन बनना स्टेट का नंबर वन बनना और ऐसा सम्मान पाना महावीर जी के हाथों से अप्रिशिएशन के शब्द सुनना ऐसा मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इसमें पूरे इंडिया के लोग बैठे हुए हैं पूरे भारत के लोग बैठे हुए हैं तो पूरे भारत के स्तर पर पहचान बनाना जब मैंने डॉक्टर अमरीक सिंह का सेलिब्रेशन किया आज उनके पास में पेशेंटों के फोन पे फोन आ रहे हैं मतलब उन्होंने जो रिजल्ट बताया उसके बाद उनकी जो प्रैक्टिस है वो कह रहे हैं हमारे पास दुनिया के हर कोने से फोन आने लग गए इतना अपने हमारे और क्या हमारे परिवार के लोग जो पहले कभी भी आरसीएम को सुनना भी पसंद नहीं करते थे उन्होंने हमारा सम्मान देखा तो पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे परिवार के लोगों ने आज इस बिजनेस प्रोग्राम को अटेंड किया और मैं भी चाहता हूँ कि आपका पूरा परिवार पूरा समाज बल्कि आपके जिला के आपके इलाके का एमपी आपके इलाके का एमएलए देखे कि आपने स्टेट को टॉप किया है हर आदमी को पता चलेगी आपको स्टेट आपने स्टेट को टॉप किया है और इसी बात के लिए इस श्रृंखला को हमने जादु श्रृंखला में एक जादू करिश्मा पैदा करने के लिए मैजिक पैदा करने के लिए माननीय संकेत जी से रिक्वेस्ट किया और उनको हमने एक ऐसी सीरीज डेवलप करवाई इसी प्रोग्राम को सीट करने के लिए ऐसी सीरीज डेवलप कराई जिससे कोई भी जिंदगी को आसानी से बदल सकता है मतलब इतनी सरलतम तरीके से एक कंप्लीट सीरीज जो कि रोजाना पंद्रह मिनट और आपको कॉन्ग्रेचुलेट देने के लिए तो मैं ऐसी शख्सियत माइंड पावर के ट्रेनर डॉक्टर रमित से मैं भी नहीं मिला हुआ हूं और वो भी नहीं मिले हुए हैं लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमाचल को टॉप किया है नंबर वन की पोजिशन हासिल की है उत्तराखंड वो क्या आपने जो टोपी लगा रखी थी ना वो हिमाचल वाली है वो टोपी से हिमाचल में चले जाते हैं सर <laughs> मैं भी चला गया सर उत्तराखंड हाँ वो इसलिए वो टोपी का जो तस्वीर मैंने देखी आ, नो प्रॉब्लम एक ही बात है दोनों देवी देश है दोनों देवी कंट्री है जहाँ कहते ना कि देवताओं का वास होता है वैसे मतलब वो स्टेट है दोनों और दोनों पवित्र भूमि के स्थान है 
तो बिल्कुल डॉक्टर रमित को बधाई देने के लिए मैं संकेत जी को इनवाइट करूंगा कि वो आज की अपनी सीरीज का परिचय भी देंगे जो आज से शुरू होने वाली है और डॉक्टर अमित को बधाई भी देंगे तो ओवर टू संकेत जी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो मैं बहुत देर से डॉक्टर रमित को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगता है कि वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का रूप माना ही जाता है पर डॉक्टर रमित को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने स्टेट टॉप कर दिया है इतने शांत स्वरूप में वो बैठे हुए हैं शांत मुद्रा में और मुस्कान के साथ में तो ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने वैसे तो बहुत महान काम कर दिया पर वो उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है ये तो करना ही चाहिए था तो मैं यहाँ पर सभी को ये बताना चाहता हूँ मैंने पहले दिन पर भी जब ये सीरीज शुरू हुई तो उस दिन भी आकर कहा था कि ये जो काम है कि गामा और रिजनॉल प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना उसके ऊपर जो आंकड़े क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझे एज ए सी बहुत सारे इस पे नंबर्स भी समझ में आए इसका बिजनेस एंगल भी समझ में आया और इसका इमोशन एंगल और दुआओं का एंगल और सारे एंगल को मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कल भी कल जो मैंने शब्द कहे थे एग्जैक्टली वही शब्द मैं आज फिर से दोहराना चाहूंगा कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर हमें किसी जगह को रोशन करना हो तो खुद जलना पड़ता है वो खुद जलेंगे तो जगह रोशन हो जाएगी पर कामा और रिजनॉल को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो ना केवल उनकी जिंदगियों को रोशन करते हैं हम हमें जलना भी नहीं पड़ता बिना जले लोगों की जिंदगियों को हम रोशन कर पा रहे हैं मतलब ये एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसने सालों से चलती हुई जो कहावत है उसको ही पलट दिया तो मैं ये समझता हूं कि सभी को इसके ऊपर काम करना चाहिए और एक बार इस मौके पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमित को करना चाहता हूं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आ, मैं कुछ भी नहीं हूं आपको बधाई देने के लिए पर मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है और लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया और लोगों की सेहत को जो सुधारने के लिए आपने काम किया है सर बहुत बहुत शुक्रिया वैसे तो आप वैसे ही डॉक्टर हैं पर गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में चमत्कारी प्रोडक्ट है मेरेकल प्रोडक्ट है तो ये मेरिकल जो आपने किया है सर स्टेट टॉपर जैसा अभी बीसी छाबड़ा सर ने बताया भी कि कोई एथलीट हो या कोई स्पोर्ट्स हो कोई गेम हो म्यूजिक फेस्टिवल हो किसी भी चीज में अगर हमारे स्टेट से कोई टॉप करता है तो उसे पूरा मीडिया कवर करने लग जाता है सभी लोगों की बधाइयां आना शुरू हो जाती है घर पहुंचने से पहले घर पे फूलों फूल फूलों से पूरा घर सजा हुआ होता है और एक तरीके से ऐसा होता है कि वनवास के बाद अयोध्या राम लौट रहे राम अयोध्या लौट रहे हैं और इस तरह से एक दिवाली मनाई जाती है तो डॉक्टर रमित जो नाम है रमित में राम ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है तो मैं कहता हूं सर आपने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया है कि आपने दिवाली कर दी है सर और पूरे उत्तराखंड में आपने जो ये शानदार धूम मचा के आपने जो सर स्टेट को टॉप किया है वाकई में सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजार थैंक यू सो मच सर ये जो सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं उस सीरीज में जैसे कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ पार्ट्स लेकर हमारी पूरी जो श्रृंखला चलेगी इन एपिसोड्स इन एपिसोड्स के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड्स क्यों जरूरी है क्या इनसे आपको फायदा होने वाला है और फिर हम उसकी शुरुआत करते हैं देखिए आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि शुरुआत के छह साल जब आपकी जिंदगी के शुरू के छह साल थे जब आपने होश भी नहीं संभाला था तब आप ये डिसाइड कर चुके थे कि आप अपनी जिंदगी में विनर बनने वाले हैं या फिर लूजर बनने वाले और क्योंकि तब आपने डिसाइड कर लिया था अब अगर आप ये बात जानकर आपको वैसे तो हैरानी हो रही होगी आपके अंदर में सवाल आ रहा होगा भाई हमें बता तो दो कि हम विनर बनने वाले हैं या फिर लूजर बनने वाले हैं कैसे पता करें और अगर हम मान लो कि हमने डिसाइड किया हो कि हम तो लूजर बनने वाले हैं तो इसे बदला कैसे जाए तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं और ये पूरी टेक्निक जो है वो है कि हमारे मन के ऊपर हमें काम करना होगा और कुछ इस तरह से काम करना होगा कि हम अपने आप को एक विनर में बदल दें और हमारी जिंदगी में हम विनर बन जाएं उसके लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमें सीखनी होगी और ये श्रृंखला के अंदर हम सीखने वाले हैं इतना ही नहीं आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं मैं किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं 
किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो धन भी बहुत कमाना चाहते हैं पर अक्सर ऐसा होता है कि स्वास्थ्य के पीछे धन आदमी ये तो नहीं कमा पाता या फिर धन कमाने के पीछे स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है हर व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जीवन में रिश्ते भी मजबूत करना चाहता है हर व्यक्ति धन कमाने के बाद में उससे एक बेहतरीन घर भी लेना चाहता है शानदार गाड़ी में भी घूमना चाहता है इतना ही नहीं वो इसके साथ साथ में अपना नाम भी कमाना चाहता है हम अपने जीवन में इतना सब कुछ चाहते हैं पर सब कुछ हासिल नहीं कर पाते देखिए आप अपने जीवन में अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं तो आप सुख भी चाहते हैं शांति भी चाहते हैं और आप सफलता भी चाहते हैं पर क्या हर व्यक्ति सुख शांति और सफलता तीनों को हासिल कर पाता है एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आपको पता हो आपके दिमाग में आता हो कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे नजर में सुख भी है इनके पास में शांति भी है और सफलता भी है तो जल्दी से एक नाम लिखकर बता दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से एक नाम लिखकर बता दीजिए कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सोचता हूं कि ये सुखी भी हैं, ये शांत भी हैं और इन्होंने सफलता भी हासिल की है देखिए मैसेज आ ही नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का हम नाम सोच ही नहीं पाते ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो सुखी भी हो शांत भी हो जिनके पास सफलता भी हो पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों चीजें हासिल की जा सकती है आप सुख भी हासिल कर सकते हैं शांति भी पा सकते हैं और सफलता भी हासिल कर सकते हैं वो कैसे करना है उसके लिए हमें जानने होंगे कुछ ऐसे रहस्य हाँ तो एक नाम आया है बीसी छावड़ा सर देखिए कुछ समय लगा पर आपको नाम तो मिल गया बीसी छावड़ा सर एक ऐसे व्यक्ति है हमारे बीच में जो सुखी भी है शांति में भी है और सफलता भी उन्होंने बहुत हासिल की है पर इतने सारे साथियों में से कुछ साथी इतने सारे अभी कितने लोग हैं छह लोग छह लोग में से दो तीन नाम आना और वो दो तीन नाम ही आपको लगता है कि सुखी भी है शांति भी जिनके पास में है और सफल भी है तो ये तो बहुत ही कम रेशे हुआ इसका मतलब है कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम सुख भी हासिल करें शांति भी हासिल करें और सफलता को भी अपनी हासिल कर लें तो उसके लिए प्रकृति ने कुछ रहस्य ऐसे छिपे हुए हैं जिन रहस्यों को हमें जानना जरूरी है देखिए ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा भेजे में भेजा भी भेजा लेकिन भेजे को उपयोग कैसे करना है ये हमें नहीं बताया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भेजा है ना इसके अंदर एक मन है और ये मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां मौजूद है और ये सारी शक्तियों को अगर हम जान लें इन्हें जागृत कर लें इन्हें विकसित कर लें तो उसके बाद में जिंदगी में इस जीवन में कुछ भी हासिल करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा चुटकियों में आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे पर उसकी कुछ टेक्निक से जो हमें सीखनी पड़ेगी इस श्रृंखला के अंदर आज से हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और आज जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके बीच में लेना चाहता हूं वो है कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या फर्क होता है क्या आप मुझे एक वर्ड में ये चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता होगा क्या डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है जल्दी से सिर्फ एक शब्द में चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क है सोच वर्क डायरेक्ट मैसेजेस मुझे आते जा रहे हैं सोच सोच आ चुका है वर्क आ चुका है सोच का फर्क है बिल्कुल सही वर्क माइंडसेट ओके सोच माइंडसेट बहाने ना बनाना क्या बात है बहुत बढ़िया और और क्या फैक्टर आपको लगते हैं क्या फर्क है सफल और असफल व्यक्ति में बिलीव क्या बात है सर बहुत बढ़िया ट्राई अगेन एंड अगेन ओके वेरी नाइस चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में क्या फर्क है आप में से कितने साथियों ने महाभारत देखी है या महाभारत पढ़ी है या सुनी है जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए मी चैट बॉक्स में लिखिए मी अगर आपने महाभारत देखी है सुनी है पढ़ी है तो चैट बॉक्स में लिखिए मी और लगातार मी आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं देखिए अभी महावीर सर ने हमें श्री कृष्ण और अर्जुन का एक उदाहरण भी दिया था तो मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहता हूं अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता ये वो व्यक्ति है जो कुछ भी कर ले वो सफल नहीं हो पाएगा तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत ही कमाल का जवाब दिया और उनका जो उत्तर था वो था संशयी आत्मा विनश्यते 
उन्होंने उत्तर दिया संशयी आत्मा विनश्यति अब इसका क्या मतलब होता है देखिए इसका मतलब होता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बता दिया कि वो व्यक्ति जो खुद के ऊपर विश्वास ही ना करे जिसको खुद के ऊपर ही संशय हो खुद की शक्तियों के ऊपर जिसको बिलीफ ही ना हो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता और मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर वैसे तो मैंने अपनी जो किताब है एक रहस्य आपके अंदर छुपाए उसके अंदर बहुत ही डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक सफल असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है सबसे पहले क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण का इतना कमाल का उत्तर आया इसके ऊपर इनफैक्ट कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसका फोन आया मेरे पास में और क्योंकि वो जानता है कि मैं लाइफ कोच हूं और दोस्त भी हूं उसका तो उसने सोचा क्यों ना इसकी सर्विसेज का फायदा उठाया जाए तो उसने मुझे फोन लगाया और उसने कहा कि संकेत भाई एक बात बताना चाहता हूं मैंने कहा बोलो तो उसने कहा कि संकेत भाई मेरी जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो सुनकर थोड़ा सा मैं पहले एकदम चुप हो गया मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी नॉर्मल सी बात करेगा पर बात बड़ी भारी कर दी कहता है जी, मुझे जीने की कभी कभी इच्छा खत्म हो जाती है तो मैंने कहा यार कि पच्चीस साल का आदमी सब कुछ सही चल रहा हो जिसके जीवन में बढ़िया नौकरी हो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो और घर वाले इतने बढ़िया हो दोस्त इतने बढ़िया हो सब कुछ सही चल रहा हो तो मैंने समझना चाह कि क्यों ऐसा क्या है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो कहता है इसका जवाब सुनना आप बहुत ही कमाल का मतलब उससे मैं इंस्पायर हो गया उसके जवाब से तो उसने जवाब दिया कि मुझे जो लगता है कि मैं जो हासिल कर सकता हूं वो मैंने हासिल करने के लिए अभी काम किया ही नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी को डिजर्व ही नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी मुझे छोड़ देनी चाहिए मैंने कहा भाई साहब क्या बात कह दी फिर मैंने उसी की बात में उसे समझा दिया सबसे पहली बात जो मैंने उसे समझाई वो ये है कि कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम आने वाले पांच साल या दस साल में क्या कर सकते हैं और हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम आने वाले छह महीने और एक साल में क्या कर सकते हैं बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात वाकई में किसी की जिंदगी बदल सकती है ये एक लाइन कि हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं यानी कि हम ज्यादा अंदाजा लगा देते हैं कि हम आने वाले छह महीने या एक साल में क्या कर सकते हैं पर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आने वाले पांच साल या दस साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं मैंने उसे ये एक लाइन कहा और फिर उसे कहा कि अब मुझे बता कि तुझे जो हासिल करना है उसके लिए तुझे जो काम करना पड़े वो तू काम क्यों नहीं कर पा रहा है तो बोलता है मुझे नहीं पता मैं बस काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती तो फिर मैंने उसको पूरे रूट लेवल से उठा लिया और रूट लेवल पर जाकर जब हमने पता लगाया तो किसी भी चीज के रूट में हमेशा एक बात होती है कि कभी भी अपने जीवन में बड़े से बड़े सफलता को हासिल करना हो तो पहला जो स्टेप होता है पहली जो सीढ़ी होती है सर हमेशा एक ही सीढ़ी होती है वो है अपने लक्ष्य तय करना अपनी गोल को सेट करना जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य को तय नहीं करेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते वो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी क्यों क्योंकि आप सोचिए कि अब आप पहाड़ की एक चोटी पर हो और आपको पहाड़ की दूसरी चोटी पर पहुंचना हो तो आप छलांग नहीं लगा सकते छलांग लगाकर नहीं पहुंचा जा सकता है उसका एक प्रक्रिया है उसकी एक सेट तरीका है कि आपको पहले उस चोटी से नीचे उतरना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से अगर हमें सफलता की सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है तो आप छलांग लगाकर ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं आपको एक स्टेप एक स्टेप करके ऊपर जाना पड़ेगा जिसका पहला स्टेप ही गोल सेटिंग है तो कल मैं उसके साथ बैठा मैंने उसे समझाया कि भाई पहले अपने लक्ष्य तय करो लक्ष्य तय करके आप स्केड्यूल बनाओ स्केड्यूल बना के आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो अब मैं आपको बताता हूं कि वो ये भी नहीं कर पाया मैंने उसको बोला कि स्केड्यूल बनाओ वो स्केड्यूल नहीं बना पाया लक्ष्य तय करो लक्ष्य तय नहीं कर पाया क्यों क्योंकि इसके पीछे एक और कॉज था जिसके ऊपर फाइनली जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि उसको उसके खुद के ऊपर बिलीफ ही नहीं था ये जैसे ही बात आई वैसे ही मुझे श्री कृष्ण याद आ गए और उनकी बात याद आ गई संशयी आत्मा विनश्यते कि अगर हमें हमारे ऊपर विश्वास ही ना हो तो फिर हम अपना लक्ष्य तक भी तय नहीं कर सकते पहली सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे अब आप सोचिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं आपके सामने सीढ़ियां हैं आपको विश्वास ही नहीं है कि आप अपने पैर चला सकते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए तो सबसे पहला जो 
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज की किसी भी सफलता को हासिल करना है किसी भी आपको रास्ते में आगे बढ़ना है किसी भी आपको यू नो एक माइल को अचीव करना है आप अगर अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं आप अगर अपने पोटेंशियल को अनलीश करना चाहते हैं आप अगर चाहते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट में अपने जीवन में अचीव कर लूं, हासिल कर लूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति है और मैं आपको आज इस बात पर विश्वास करवाने वाला हूं कैसे क्योंकि एक बार जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख बता दीजिए आप क्या मानते हैं कि आप इस दुनिया में कैसे आए आप इस दुनिया में कैसे आए जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए आप क्या मानते हैं कि आप इस दुनिया में कैसे आए आपको बनाने वाला कौन है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आपको किसने बनाया है गॉड गॉड और और कोई भगवान ईश्वर चलिए इसका मतलब है कि आप सभी के पास में इसका एक ही जवाब है कि हमें तो भगवान ने ईश्वर ने अल्लाह ने गॉड ने बनाया है अब आप मुझे बताइए कि ये फालतू चीज बनाता है क्या क्या ईश्वर फालतू चीज बनाता है आप सोचिए कि बीसी छावड़ा सर है ठीक है बीसी छावड़ा सर ने बड़े बड़े लीडर्स को बनाया बीसी छावड़ा सर ने बड़े बड़े लीडर्स को तैयार किया तो फिर तो ये बड़े बड़े लीडर्स के अंदर शक्ति थी या शक्ति सबके अंदर थी पर जिन्होंने विश्वास किया खुद के ऊपर और बीसी छावड़ा सर के ऊपर वो बड़े लीडर बन गए इसका मतलब क्या है कि भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया सारी शक्तियां हमारे अंदर में पहुंचाई है क्यों क्योंकि ऊपर एक बैठक थी और बैठक में भगवान ने ऐसा पूछा अपने साथियों से कि यार ये सारी शक्तियों को इस्तेमाल करते करते मैं तो परेशान हो गया हूं इतने इंसान हो गए इन सब की इच्छाओं को इन सब की सफलताओं को मैं पूरा नहीं कर सकता कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद ही अपनी शक्तियों को हासिल कर पाए पर इतनी आसानी से दे देंगे तो इनको जो है इसकी कदर नहीं होगी तो कहा छुपाया जाए तो किसी ने कहा आसमान में छुपा दो तो फिर जवाब आया कि आसमान में छुपा दोगे तो आसमान में तो इंसान बहुत आसानी से पहुंच चुका है अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है बहुत जल्दी से ढूंढ निकालेगा किसी ने कहा जमीन में गाड़ देते हैं तो उत्तर आया कि जमीन में भी नहीं गाड़ना है क्योंकि जमीन तो खोद खोद के आदमी बहुत अंदर तक पहुंच चुका है तो फिर जवाब मिला कि फाइनली ऐसी जगह पर छुपा दो जहां पर आदमी ढूंढेगा ही नहीं कहां पर खुद के अंदर तो सारी शक्तियां जब हमें बनाया तब हमारे साथ में हमारे साथ ही भेज दी अब अगर इन शक्तियों के ऊपर आपको विश्वास हो ही ना क्यों क्योंकि वो परमात्मा का अंश है अब आपको इन शक्तियों पर विश्वास ही ना हो तो असल में आप क्या कहना चाहते हो कि हे भगवान तूने एक फालतू चीज बनाकर इस दुनिया पर भेज दी तो क्या आप मानते हैं कि आप एक फालतू चीज है कितने साथी मानते हैं कि आप एक फालतू चीज है जल्दी से मी लिखकर बताइए एक भी मी नहीं आने वाला है चैट बॉक्स में है ना चैट बॉक्स में ए भी एक भी मी नहीं आने वाला है क्यों क्योंकि कोई भी नहीं मानता कि भगवान ने फालतू चीज बनाई है इसका मतलब क्या है कि अब आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर रमित जी ने अपने अंदर की शक्तियों को काम में लेकर पूरे स्टेट को टॉप कर दिया और मैं समझता हूं कि उनके अंदर में यह लक्ष्य चल रहा है क्योंकि हम यहां पर उनके सेल, उनके सेलिब्रेशन में यहां पर उपस्थित तो हुए हैं पर ये सारी बातें सुनते सुनते या फिर शायद पहले से ही उनके अंदर में चल रहा है स्टेट टॉपर तो बहुत छोटी सी चीज है मुझे तो पूरे नेशन को टॉप करना है मुझे तो पूरे इंडिया में टॉप होना है ये बात जब उनके अंदर में चल रही है इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि हाँ मेरे अंदर में ऐसी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को इस्तेमाल करके मैं बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण कर सकता हूं और उन्हें हासिल कर सकता हूं तो एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है सफल व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है और अभिषेक सर जैसा कहते हैं असफल व्यक्ति मानता है विश्वास करता है पत्थरों में नगीनों में वास्तु में दिशाओं में और पता नहीं कौन कौन सी चीजों में काले धागे लाल धागों में पर जो सफल व्यक्ति होता है वो विश्वास करता है कि परमात्मा ने जब मुझे भेजा है तो मेरे अंदर सारी शक्तियां भेजी है और ये जो सारी शक्तियां हैं इसमें से मैंने अगर अपनी शक्तियों को विकसित कर लिया और इससे अगर काम पर लगा दिया तो फिर मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अगर 
गौतम अडानी टॉप पे हो सकता है मुकेश अंबानी टॉप पे हो सकता है टीसी छाबड़ा सर टॉप पे हो सकते हैं बीसी छाबड़ा सर टॉप पे हो सकते हैं महावीर सर टॉप पे हो सकते हैं डॉक्टर रमित टॉप पे हो सकते हैं तो फिर हम भी टॉप पे हो सकते हैं उनमें और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है उन्हें भी भगवान ने बनाया हमें भी भगवान ने बनाया उनके अंदर भी वही शक्तियां हैं हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं जब शक्तियों का कोई फर्क ही नहीं है तो फर्क इस बात का है कि आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है तो आज आप ये प्रण कर लीजिए इस बात को अपने मन के अंदर अपने दिमाग के अंदर अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए कि ये सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है और मैं इस श्रृंखला के अंदर हर दिन आऊंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि ये शक्तियां क्या है इनको मैं कैसे उपयोग में ले सकता हूं और अगर मैंने इनको उपयोग में ले लिया तो वो शानदार गाड़ी वो शानदार घर वो घर के अंदर सारे मेरे परिवार वाले जो खुशी के जिनके चेहरे खुशी से दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे मेरे खेलते हुए मेरे घर के आंगन में वो शानदार नजारा वो सेलिब्रेशन वो मेरी ट्रॉफी वो मेरा सेलिब्रेशन वो मेरा नेशन को टॉप करना वो मेरा स्टेट को टॉप करना जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूं वो सब कुछ हासिल हो जाएगा सिर्फ अपनी शक्तियों को जानने से विकसित करने से जागृत करने से और उन्हें उपयोग में लेने से पर उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए कल फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि अब हमने पहली सीटी तो चढ़ ली वो था अपने ऊपर बिलीव करना अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद हम अपनी शक्तियों को काम में लेकर अपने लक्ष्य को तय करें तो लक्ष्य को कैसे तय करना है आसानी से आसान तरीके से एकदम शॉर्ट में वैसे तो 12 स्टेप का बहुत लंबा प्रोसीजर है पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में कल समझाने वाला हूं कि अपने लक्ष्य को हम कैसे तय कर सकते हैं तो कल जरूर आइए हम अपने लक्ष्य को तय करेंगे यहीं पर इसी प्रोग्राम में मिलकर थैंक यू सो मच सर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बीसी छावड़ा सर को थैंक यू सर आप म्यूट है थैंक यू संकेत जी बिल्कुल बहुत 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 क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरी श्रृंखला को नॉन स्टॉप चलाने के लिए हमने संकेत जी की सेवाएं ली है ताकि हम अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों में प्रोग्रेस कर सकें और अब मैं बिना किसी विलम्ब के डॉक्टर रोमित जी से निवेदन करूंगा कि वो आज अपने उद्बोधन अपनी भावनाओं से पूरे देश जो की उनके शब्दों को सुनने का इंतजार कर रहा है उनके अनुभवों से साझा करने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है तो मैं बिना किसी विलंब के डॉक्टर रोमित को इनवाइट करूंगा प्लीज सर ओवर टू यू जय आरसम आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजी मिस्टर बी सी छावरा सर का जिनकी गुड ब्लेसिंग के साथ आज हम यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो रखे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर महावीर सारंग सर का मनोज बजाज सर का जिनकी गुड ब्लेसिंग निरंतर हमें यहाँ पर मिलती रहती है और हमारे अपलाइन के माध्यम से उनकी ग्रेट ब्लेसिंग हमें मिलती रहती है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अपलाइन डॉक्टर चैन सिंह चौहान सर सारपल बिना चौहान मैम रॉयल्टी अचीवर राजपाल सर रॉयल्टी अचीवर और दीपक सर अपकमिंग रॉयल्टी अचीवर मैं डॉक्टर रमित लगातार आठ साल से एक हेल्थ केयर सेंटर रन कर रहा हूं और अपने सेंटर को रन करते हुए मैं देख रहा मैंने अपनी जिंदगी में इस आठ साल के माध्यम से देखा है कि बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम में आजकल हो रखे हैं और मैं अपनी थेरेपी के द्वारा उनको ठीक तो कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक एक चीज भी आ रही थी कि मैं बाहर से तो उनको ठीक कर रहा हूँ लेकिन इंटरनली मैं उनको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए हर कोई आजकल के टाइमिंग में कहीं ना कहीं एक इंग्लिश दवाइयों के माध्यम से दबा हुआ है दवा का मतलब उसकी बीमारी धीरे धीरे करके वो दवाई जो खा रहा है वो कहीं ना कहीं और डबरी थी और ये चीज जान जानते जरूर थे आ, मेरी आवाज क्लियर है आ, क्लियर है जी सर ओके तो लोग इन चीजों को जानते थे और कहीं ना कहीं मैं सर लोग इन चीजों को जानते थे और कहने के मैं भी चीज को जान पा रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि कोई चीज तो मुझे ऐसी मिले ताकि मैं लोगों को इंटरनली भी ठीक कर सकू और मुझे सौभाग्य से आरसीएम मिला और मुझे आरसीएम को ज्वाइन करे लगभग अभी सात महीने ही हो चुका है और ये मेरा आठवा मंथ चल रहा है 
और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमें आरसीएम के माध्यम से गामा ओरिजिनल वंडरफुल प्रोडक्ट मिला जो 17 प्लस प्रॉब्लम पे काम करता है और मैंने जब अपनी टीम से अपने अपलाइन से इस बारे में चर्चा करी कि सर मैं लोगों को इंटरनली भी ठीक करना चाहता हूँ तो उसके बाद हमने एक कैंप का कैंप की हमने प्लानिंग करी और कैंप के माध्यम से हम निरंतर लोगों तक पहुंचते चले गए और लोगों को हमने कहीं ना कहीं गाइडेंस करते रहे कि जिस प्रकार की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी तो गामा ओरिजिनल के बारे में जब हमने उनको बताया तो वो बहुत ही ध्यान से चीजों को सुने समझे और निरंतर जब हम कैंप के माध्यम से एक ही कैम लगभग लगभग पचास से साठ लोगों के बीच में रहते थे और गामा ओरिजिनल को इसके बारे में जानकारी देते थे और लोग बहुत ही सोच समझ की चीज को समझ रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने चीज को अपनाया और गामा ओरिजिनल के फायदे लिए और आज मेरे सेंटर पर लगभग ही मान के चले जहां पर लोग कम थे आज लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोगों के माइंड में हो चुका है कि अब हम इस दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते कहीं ना कहीं हमें ऐसे सप्लीमेंट की जरूरत है जो हमारी जिंदगी को आगे भी बेहतर बनाती रहेगी और हमारी जिंदगी को आगे कहीं ना कहीं और अच्छा बनाती रहेगी तो इसी तरह से हमने काम किया और निरंतर हम इसी प्रकार काम करते रहेंगे सर थैंक यू ओवर टू यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू See in the dream world transforming lives transforming india where dreams come true